बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले कुछ डेफिनेशन देख लो बेटा क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम इन डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम इन डिफरेंट टेक्सा या कैटेगरीज कैटेगरीज कर लो टेक्सा मत करो अभी इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन देयर characteristics and similarities or similarities or dissimilarities with the other organisms with the other organisms This is called as biological classification. Next आ जाइए taxonomy. Study of study of classification of organisms. Study of classification of organisms is called as is called as taxonomy and the branch of science and the branch of science which deals with the and branch of science which deals with the classification is called as systematics is called as systematics ya yeah, biosystematics linnaeus is called as father of taxonomy linnaeus is called as father of taxonomy steps kya hai steps in classification sabse pehla hai identification of the new organism pehle to ye pata chale ki ye naya organism hai second hai study of its characteristics uske baad hai similarities and this similarities with the related organisms then nomenclature giving specific name to the organism and last is classification putting the organism in specific group okay
तो सबसे पहले नॉर्मल क्लेचर भी मैं बताऊंगी बट इससे पहले हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक ये मैंने थोड़ा सा बताया भी था हिरार टेक्सोनोमिक हिरार क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरी क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरी The largest category is kingdom. Then is phylum. Then class, order, family, genus, and species. These are various categories. The specific category, next one, it is the specific category to be given specific name is called as taxon. is called as taxon for example agar hum baat kare kingdom animalia phylum chordata class mammalia Order, Primata, Family, Hominidae, Genus, Homo, Species, Sikhi. So this is the classification of human. So animalia kingdom is a category. Animalia is a taxon. Phylum is a category. Chordata is a taxon. Class is a category. Mammalia is a taxon. So the category which is given specific name is called as taxon. Let's it. जितने भी मैमल्स है वो क्लास में मेलिया में आ जाए उनकी जीनस और स्पीशीज ये तो नहीं होती चेंज होती रहती है फिर वो चेंज हो जाएंगी ऐसे तो किंगडम एनी मेलिया में बहुत कुछ आता है ठीक है ना तो जो स्पीशीज है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ Classification. Which include organisms. That can. Interbreed with each other. and produce fertile offspring that can interbreed with each other in nature and produce fertile offspring p 
स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बहुत क्लोजली रिलेटेड है उसके बाद जीनस एक जीनस की बहुत ज्यादा स्पीशीज हो सकती है जैसे अगर लेटर से होमो एक है होमो सेपियम उसके बाद पहले अब तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं होमो इरेक्टस हुआ करता था ठीक है तो इस तरह से जीनस होमो की बहुत सारी स्पीशीज है इसी तरह फैमिली होमिनाइडी फैमिली होमिनाइडी में बहुत सारे जेंडर आ जाते हैं सिर्फ होमो ही नहीं आता कई आ जाते हैं ऑर्डर प्राइमेचा इसमें ह्यूमंस भी आते हैं एप्स भी आते हैं और मंकीज भी आ जाते हैं क्लास में मेलिया सारे जितने हम आसपास देख रहे हैं वो मैक्सिमम मैमल्स ही है वो सब क्लास में मेलिया में आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा इसमें तो सारे वर्टिब्रेट्स आ गए एम्फीबियंस फिशेज रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स और किंगडम एनिमेलिया में तो सब छोटे इंसेक्ट्स भी आ गए पॉरिफर्स भी आ गए सब कुछ आ गए तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सिमिलैरिटीज कम हो जाती है ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं ठीक है तो लिखो एज वी गो अप एज वी असेंड अप फ्रॉम स्पीशीज टू वर्ड किंगडम As we ascend from species towards kingdom, comma, the number of the number of similar characters decreases. The number of similar characters decreases, but the number of organisms in each category increases. But the number of organisms in each character increases. ठीक है जी? तो हम क्या कहेंगे? Species is that category. Species is the category in which the organisms have. In which the organisms of same species, in which the organisms of same species have maximum similar characters, maximum similar characters. That is species. ओके उसके बाद हमने बात करनी है बेटा नॉमन क्लेचर गिविंग अ नेम टू एन ऑर्गेनिज्म जैसे हम किसी बच्चे का नामकरण करते हैं ऐसे ही Giving a name to an organism is called as nomenclature. Now, the organism has common or regional name. Yeah, okay. साइंटिफिक जो रीजनल नेम्स है उनका कोई मतलब नहीं होता बस अपने हिसाब से रख लेते हैं ठीक है जैसे अगर हम कहें कि प्याज है प्याज हिंदी में कह दिया पंजाबी में गंडा कह दिया इंग्लिश में अनियन कह दिया ठीक है और कई लैंग्वेजेस है जिसमें और डिफरेंट कह देते हैं ठीक है बट एक साइंटिफिक नेम है विच इज यूनिवर्सल टू ऑल ठीक है वो एक साइंटिफिक सोसाइटीज है वो डिसाइड करती है कि इसका क्या नाम रखा है इट हैज साइंटिफिक सिग्निफिकेंस राइट तो पहले लिखिए कॉमन नेम्स और रीजनल नेम्स हैव मेनी ड्रॉबैक्स कॉमन नेम्स और रीजनल नेम्स हैव मेनी ड्रॉबैक्स फर्स्ट है दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग साइंटिफिक मीनिंग दे डू नॉट हैव 
साइंटिफिक मीनिंग सेकेंड है द कॉमन नेम चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कॉमन नेम चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दस डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द कॉमन नेम्स है ना ये बहुत एक कॉमन है वेन आई गॉट मैरिड है ना सो आई वेंट टू माई इन लॉज प्लेस तो वहां पे हम तो जो तरबूज है उसको तरबूज ही बोलते हैं ठीक है तो वहां पर वो उसको क्या बोलते हैं पंजाब में क्या बोलते हैं तरबूज को बताओ जरा जल्दी से मैम खरबूजा ना ना खरबूजा तो अलग होता है ना खरबूजा तो छोटा है ना ना शायद है ना बोल देते हैं ना एंड आई भी तरबूज ले आना तो वो कहे दवाना ले आए दवाना ले आए तो मैं कहूँ कि मैंने तो तरबूज मंगाया था ये दवाना दवाना पता नहीं क्या ले आए है ना सो दिस इज दू नो द डिफरेंस ऑफ द कॉमन ने तो कॉमन नेम्स बहुत जल्दी हर दस किलोमीटर हर पंद्रह किलोमीटर पे कॉमन नेम्स जो है वो चेंज हो जाते हैं राइट तो ये अतिभा है नहीं नहीं तो अतिभा बताती कि क्या बोलते हैं इसको तरबूज को है ना क्या बोलते हैं कृषा सीरत क्या बोलते हैं आप, आपके वहां पे क्या बोलते हैं बेटा तरबूज को तरबूज ही बोलते हैं मैम यहाँ पे तो मतीरा बोलते हैं मतीरा हाँ ये देखो ये मुझे नया नाम पता चला है है ना तो यहाँ पे पठानकोट और यहाँ पे शाहपुर साइड ये बोलते हैं दवाना वैसे हदवाना या दवाना पता नहीं है ऐसा कुछ होता है मुझे तो आज तक बोलना भी नहीं आया ठीक है सो सो दीज रीजनल नेम्स जो है दे चेंजेस राइट नो साइंटिफिक मीनिंग दे चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दे डिफिकल्ट टू रिमेम्बर scientific names these are decided by specific scientific societies for example ICBN International Committee for Botanical Nomenclature ICBN International Committee for Biological Botanical Nomenclature उसके बाद नेक्स्ट लिखिए ICZN IC ZN International बेटे कमेटी मत लिखना कोड लिखना है सॉरी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉर्मल प्लेचर आईसी जेड एन इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉर्मल प्लेचर इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉर्मल फ्लेचर ये प्लांट्स के डिसाइड करते हैं नाम ये एनिमल्स के इस तरह से डिफरेंट कमेटीज है सोसाइटीज है तो बेटा जैसे हमने नाम दिया जैसे हमारा नाम होता है पहला नाम फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम ठीक है इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म के भी दो नेम है तो नेक्स्ट आ जाता है बायोनोमियल नॉमन क्लेचर इट वॉज प्रपोज बाय अगेन कैरोलस नीमिया What is biology binomial nomenclature? That each organism has two names. First is name of genus. Second is 
सेकेंड है नेम ऑफ स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल पायरस मेलस किसका नाम है एप्पल का मैंजी पैरा इंडिका मैंगो वाइटस विनी पैरा ग्रेप्स गुरिला गुरिला पता ही चल रहे गुरिला गुरिला चिल्ला रहे हैं हम तो दिस इज गुरिला न्यूसा पैराडिसिका बनाना और से बहुत सारे नाम है हम करते जाएंगे फर्स्ट इज द नेम ऑफ जीनस सेकेंड इज द नेम ऑफ स्पीशीज जीनस शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर स्पीशीज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर स्पीशीज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर बोथ द नेम्स आर रिटर्न इट इट इन अटेलिक्स है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज है अटेलिक्स में बोथ द नेम शुड बी रिटर्न इन अटेलिक्स और आर अंडरलाइन सेपरेटली हम हाथ से अटेलिक्स में नहीं लिख सकते इसलिए अलग अलग अंडरलाइन करना है और आर अंडरलाइन सेपरेटली द स्पीशीज नेम शुड बी फॉलोड बाय लेट अस से द स्पीशीज नेम शुड बी फॉलोड बाय द नेम ऑफ डिस्कवर लिन मतलब लिनियर नेम ऑफ द डिस्कवर बट क्योंकि हमें हर एक का नहीं पता इसलिए हम नहीं लिखते हम सिर्फ जीनस और स्पीशीज लिखते हैं बट अगर कोई भी जो मतलब रिसर्च कर रहा है कुछ कर रहा है तो वहां पे वो जब पूरा नाम लिखना है तो साथ में साइंटिस्ट का नाम भी लिखना है जिसने उसको डिस्कवर किया ठीक है जी तो दीज साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज द साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज वाई क्यों बिकॉज दीज आर डेड लैंग्वेजेस बिकॉज दीज आर डेड लैंग्वेजेस एंड डू नॉट चेंज विद टाइम जो लैंग्वेज हम यूज ही नहीं करते वो चेंज कैसे होगी ठीक है तो इनको सिर्फ साइंटिफिक वर्ड्स के लिए ही यूज करते हैं कॉमनली हम नहीं यूज करते ये लैंग्वेजेस दीज आर डेड लैंग्वेजेस एंड देर फोर डू नॉट चेंज विद टाइम एवोल्यूशन नहीं है इन लैंग्वेजेस की इसलिए साइंटिफिक नेम्स को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता है वो वैसे ही रहते हैं ओके ठीक है, है, है बेटा तो आज हम यहां तक करेंगे कल मैं आपको ट्राइनोमियल नॉर्मल क्लेचर और फिर डिफरेंट टाइप के किंगडम्स बताऊंगी और हम आगे जाएंगे ओके ये पढ़ो एंड टुमोरो एट सेम टाइम फाइव थर्टी ओके बेटा बाय बाय थैंक यू